。好的，今天我们来讲一部电影啊，一部叫做《让子弹飞》这部电影。我这人看电影呢，就有一个延迟性的问题啊。我基本上愿意过一段时间才看一部很火的电影。那么这个《让子弹飞》呢，是我最近才刚看的一部电影啊。看的时候挺一般的啊，但是看完之后呢，想的挺多的啊。所以今天我就想借着这个电影，借题发挥一下，讲讲力量和正义的问题。好，我们先来简介一下《让子弹飞》的剧情哈、啊。有一个叫张麻子的土匪，他劫了一辆火车，然后发现了火车上面有一个原本要想讹陈夫人的县长，然后呢，他们就改变主意，从劫财这个角度呢，换了一个思路，就是假扮县长入住讹陈。张麻子手下呢有七兄弟啊，葫芦娃七兄弟啊，他们入住讹陈呢，但是最后因为得罪了原本城内的大富豪黄四郎，然后让他们当中的小六。六子被一碗凉粉而冤死，所以呢，张麻子从此决定复仇，花了非常多的精力和手段，最后终于成功打倒了黄四郎。整个故事的主线呢，非常之简单，符合传统道路，就是英雄打土豪的西部片结构。我在这部电影当中看到了姜文很强的一种个人风格啊，从《鬼子进村》开始、啊，姜文就没有走那种主流的那种抗日民族路线的那种。风格啊，他一般都是对日本文化产生情有独钟的那种爱好哈。一个是他在片中表现了很多他这个对日本文化的熟悉，包括小六的死亡是一种剖腹的表现哈。周润发把日本人剖腹的那个大刀小刀给弄错的时候，还是也是姜文对他进行的指正啊。他整部电影最先用的那个配乐是久石让在《太阳照常升起》当中使用的那个配乐，他当中使用了非常多的日本演员和日本后期哈。个人呢，我觉得姜文他从不讳言对于日本电影工业的热爱哈。影片中呢，他也让那个小六留学呢，要东洋三年，西洋三年，南洋三年，也就是西洋在他眼里只是东洋和南洋这样同等级别的东西，就是日本的这个比重啊，实际上是比较大的啊，一个国家就相当于和那个西洋是可以等同的。他至少在这个电影里面没有过度的崇拜西洋文化啊，然后他对面的那个对手啊，就是周润发，恰恰是满嘴英文的这个地主阶级啊，代表美国的流行电影文化，而日本的电影文化呢是艺术性比较高，他有那种电影当中的匠人气息啊，所以呢，就是因为对这种匠人精神的这种崇拜呢，所以姜文在电影当中使用了很多这个日本元素啊。如果你要做导演的话，你就尽量不要在里面演戏啊。姜文呢，在这种《让子弹飞》这里面呢，自己也占了非常大的戏份。为什么这个会有？很大的影响呢，有的时候他就是本来一个镜头可以拍下来的东西呢，他要分两个镜头来拍。比如说我们讲，呃，姜文骑个马，然后是呃刘嘉玲和葛优骑个马，然后这个呢本来是可以三个人拍一个镜头，但是你现在要拍的话，就得先拍姜文骑马的那一段，然后再拍刘嘉玲和葛优的那一段。因为你想看，就是作为导演，你想看刘嘉玲和葛优的那个表现是怎么样，所以你得就不能和他们一起骑马，你就看不到嘛。所以他会多花很多时间啊。而且呢，就是说，如果你是又是主演又是导演的话，在一些群演的情况下，你在当场是没有办法看到效果的。啊，因为你是个演员嘛，你在场中央嘛，然后你的视角就不一样啊。呃，为了坚持让自己成为主演，而花费了更多的时间，实际上呢，也就是证明了这个他对自己的这个个人风格的表达是有很强的这个意愿的。姜文呢，在这个电影里面，我觉得也有点自传的性质哈。姜文的父母啊，给他们的兄弟啊取名叫姜文和姜武啊，希望他们一文一武啊。但姜文呢，就是长得孔武有力啊，所以他的名字实际上就和张牧之一样，取了一个非常非常文绉绉的名字。但是最后变成了一个吓唬别人的符号。姜文他在这个电影里面也表现了自己的这种苦恼嘛，就是说他自己本身，我觉得可能是一个类似史泰龙一样的人人物哈。我猜测啊，就是史泰龙也是一个叫做文武双全的一个一个演员啊。他自己写剧本的史泰文，自己当导演是吧？呃，姜文也有这种，就是希望让更多人在文艺上承认他的成就，所以他因为有这种。我们也不叫自卑情节吧，因为有这种心结在里面，所以他的电影呢，永远都是有很强个人风格的哈。我觉得片中最大的看点呢，在于它存在有大量的隐喻和象征啊。剧情呢本身看似非常简单，但是它当中穿插了大量的荒诞诡异，但又似乎有所指的一些话剧感的表演啊。这部电影就导致你看的时候呢，你觉得很过瘾，你看完之后你再讨论一次呢，你又再过一把瘾的电影，就是可以过两把瘾的电影。他当年能够取得那么高的这个票房成绩啊，主要也是因为他当时。是给
所有的中国人提供了一个可供谈论的一个话题哈。现在我们进入这个叫谈幕时代、评论时代，就是一个电影呢，你不能让人评论，不能让人讨论，不能产生二次创作。就评论实际上是一个创作，是二次创作。那么你这个电影呢，就水平啊，就是有限。然后呢，中国话剧呢有个特点，就是说它貌似什么都没有讲，但最后呢，这个没有讲，似乎又让你觉得这个就是讲了什么。比如说老舍的话剧《茶馆》里面，他贴了一个“莫谈国事”这四个字哈，他表面上讲的是你不要谈，但是呢，他把这个“莫谈国事”这四个字贴上去。就代表了你已经谈了，呃，让子弹飞呢，可以让很多人有很多联想啊，能够想到很多东西。但是呢，你要抓实呢，他又实际上什么也没有讲啊，他全部都是假的啊。姜文这个电影最好的就是选择了一个革命以及正义的话题，他选择了所有中国人常年埋在心中的一个最深的探讨，所以他能够在全民当中引发一个热潮啊，这是我的一种分析哈、啊。之后他又出了一部叫《一步之遥》的这个电影哈，《一步之遥》和《让子弹飞》呢，其实也就差了一步。《一步之遥》其实我没有看，但是我看它票房是非常不好哈。但我看了它预告片的感觉，就是说基本上它的隐喻和暗喻呢还是做的很多，它的姜文的风格呢也没有什么变化。只是呢，《一步之遥》话题比较小，二次创作在引发评论的那个能力啊。不是很高啊，它不够大众。如果说它像提供了像这种中有关中国历史当中的这个革命和正义的这种东西呢，它那个话题就圈子就比较大。而它如果讨论这个就是电影工业里面的这些话题，或者说它呃演艺界、话剧界的这些话题呢，就是说话题的范围就比较小啊。所以呢，《一步之遥》呢和《让子弹飞》呢就天差地别啊。我在这部电影当中呢，其实我感到有三个对我启发最大的地方。第一个呢，就是中国人是有一种乱世情怀。我觉得中国人是一直都喜欢讲统一的一个国家，但是我们比比较喜欢看的那个四大名著什么东西，都是一团乱麻哈。我们都讲这个统一是最重要的，但是《三国演义》最开始的一句话就是“合久必分，分久必合”嘛。好像只有在这种乱的情况之下，这个知识分子的这个报复啊，才能够得到伸张。同时呢，这个公平。才更有可能表现出来，因为乱世讲的就是制衡，所以当一旦统一之后，这个言论就收紧，然后就没有了这种知识分子的空间。同时呢，大家比较喜欢看的，比如说秦朝的什么七国合纵连横呐、啊，三国啊，一说战国我们就讲这个百家争鸣啊，一到三国我们就讲什么诸葛亮啊。我不知道这是一个中国人的情怀呢，还是就是世界性的情怀。他这次选了这个北洋金阀这个背景啊，也是就是说离我们最近的。一个乱世的一个表现哈，那个时候其实社会生产很差，然后就是说各个生活水平条件也很低，但是呃很多知识分子都会都会去歌颂那个时代啊，这就是一个很奇特的一个中国人的乱世情怀，也有可能世界上很多人，我觉得日本人也有很多人喜欢战国，也有很多人喜欢战国的一些故事啊，所以其实我们讲这个人呢、啊，还是有一种叫唯恐天下不乱的这个内心的这个真正的这个愿望，你不能否认它。第二个呢，我觉得它里面最漂亮的一个就是说那个文艺力量颠覆政治的那一段。我整个我整个电影里面最喜欢的那个段子，就是他最后把那个替身一刀砍了，砍完之后就是所有的人都跑去推翻了这个黄四郎哈。他找到了那个替身之后，他就把所有的子弹都打完了，是吧？他没有打对方的一兵一卒哈，他最后是没有打人对方的一兵卒。他演了一场戏，他把子弹打完了之后，又把那个替身给砍了之后，这个戏就演完了。演完了之后呢，就是黄四郎的这个威望就没有了。这个呢，实际上文艺一开始只是个对现实的虚构啊，是解构啊。但是在中国呢，这个文艺的力量呢，是足以在颠覆政治的啊，它可以做到假是真，是真亦假的这个。它里面有一段是，就是说把那个葛优、还有周润发、还有姜文三个人就在那里齐步走上战场，那个那个样子啊。但实际上呢，那个是非常非常的。滑稽哈，就是这一部是非常搞笑的。为什么呢？就是因为这三个大腕居然会做出和别人同样的动作啊，这个是在舞台上非常荒诞的。我们讲舞台上最主要的是要和别人做的不一样的动作哈。姜文想在这里表现呢，就是不管是戴大的腕儿呢，他也是受到着这个导演的控制啊，也是一个政治的工具啊，所以他最后就是给了一个非常提升了他们演员的这个地位的一个结局啊。因为他一般就认为我们所谓的这个演员只是一个傀儡啊，但是他最后就是把演员的地位提升到可以颠覆政权。他一方面给了这个一个好像木偶一样的一幕戏，但一方面最后给了演员一个最后成就大业的一个机会。中国的文艺兵的待遇和那个工那个就是真正打仗的兵的待遇是一样的。
，这文艺兵是这个价值非常高的。最后一个呢，就是他里面讲的这个土狼正宗在《攻壳机动队》当中曾经提问过的一个叫暴力文明和暴力正义的问题。它里面有一幕呢，就是说他当了青天老爷，帮人判了这个让那个武举人给他扣回一百个头的那一幕哈。那一幕之后呢，所有的那些就那个城里的那些小年轻啊，都跑到他那边跪，然后他叫他们不许跪，不许跪之后呢，他掏出了枪，就往天上打了好几枪。我我知道，就是说我们想追求公平是吧？他讲了就我们就做三件事而已，第一是公平，第二是公平，第三是公平。我们是想追求公平，但是最后我们发现呢，我们追求不了公平。我们要追求公平呢，也只能用暴力的手段，就是说我们要改这个人民的这种陋习，就是那种下跪青天老爷啊什么这些陋习，你只有用开枪这种方式才能够做到。那实际上呢，就是从一个强权又到了另一个强权。我看《人类简史》当中，它当中有一句话写的让我最最为深刻啊，他说。啊，美国的那个独立宣言啊，从汉谟拉比法典到美国的这个独立宣言啊，它当中隔了刚好是，好像是两千年，好像刚好隔了两千年，我不记得具体数字。但是他说这两个呢，都是一个骗骗骗局，这两个都是一个骗局。他就想，汉谟拉比法典讲人是有阶级的，是吧？而独立宣言呢，讲人是平等的。而固然我们知道这个人是有阶级的，这个呢是是一个错误的想法啊，它肯定不正确啊。但是我们同时，我们当然也知道，人人人人都一样，这个事情也是个骗局。人和人怎么可能都一样呢？人就是有才能的差距啊，对吧？人和人就是不同啊，人是有才能上的差别，所以才会有贫富差距。但是因为你觉得要公平，然后所以呢你会觉得不满，是吧？也就是说，为了达到文明啊，就是我们所谓的文明，我们现在认为的这个价值观的文明啊，我们需要的也是一种暴力啊。就是说，土狼正宗那个话是这样讲的，就是我们追求的正义啊，是一个不需要依借力量的一个正义啊。如果你依借了力量的话，那么就说，力量必须要强于所有其他的力量。当这个力量强于所有其他力量的时候，它又可以叫做正义嘛？就是说，它已经可以更改事实，颠倒黑白。他有这么强的力量的话，他所做的可以叫正义吗？但是如果我们追求这种叫做不以力量为主的这个正义，那就我们做的就是圣母嘛，就是说什么甘地圣雄甘地啊，就圣母啊这些圣母心啊这些，实际上最后还是被力量给打倒了嘛。所以这是个悖论嘛。你比如说，为什么我们说民主好？民主好就是因为我们觉得人人多就是力量大。对不对？你只能你少数人只能屈从于大多数人的淫淫威嘛，这也是一个力量嘛。所以民主呢，实际上它是有暴政的那个成分在里面的啊，叫多人暴政的那个，就人数多就可以实行暴政的这个这个问题在里面啊。最后我们很多事情啊，最后还是要靠力量来解决啊。它让人让大家不要跪下去的方法是使用开了三枪的这种手段哈、啊，让大家就是站了起来。让我想起就是什么日本人在新加坡拿着鞭子抽，让大家排队这样的，对吧？你不管这个排队或者是什么，是不是一个美席，或者是或者是不是个好事儿，什么，在你价值观里你怎么判断？但是他最后为了达成这些好事儿，他用的是暴力啊，这个这个是否是否是一个好的选择，我们并不清楚啊。所以为什么我们说这部电影，他那个张牧之叫的这么文绉绉的名字，没有人叫他张牧之，而非要叫他张麻子呢？因为张麻子这个更吓人，是吧？黄四郎需要通过伪造一个很吓人的土匪来维持他自己的统治，所以他就说为什么活人不如死人有用啊？他不会说话啊，你可以假借他，行使不管你是制造崇高还是制造恐惧，反正你需要通过文艺的力量来制造一个，呃，不管是信仰还是什么样的东西，所以不管是圣人还是我们说这个恶人，他都是一种文艺上的塑造哈。实际上，每个人的区别都不是很大。恶人他也有善的一面，善人当中他也有恶的一面。为什么有恶人和善人呢？实际上，很多都是一种统治阶级的需要啊。所以呢，暴力文明呢，就需要这种借助文艺力量的造假来完成他的这个统治。但是呢，他文艺力量造假，最后导致脱离现实呢，又导致他回到了这个乱世啊。这三个地方的这个有关这个集团潜意识的。表现呢、啊，是我觉得它当中做的最好的地方。好了，今天的这个视频就做到这里，谢谢大家收看。如果有兴趣的话，可以登录我的频道，谢谢观看。嗯